cha usiku wa mahaba usiku huu leo na kuletea maswali mbalimbali yaliyojitokeza mbali, mwishoni mwa mwaka uliopita ni kutakia heri za mwaka mpya 2020 na ndugu msikizaji wa Radio Afrika na leo nitajibu maswali maswali ni mengi sana 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 mpaka na hogopa sijui nianzie wapi nimeandika yako hapa chini na utapata nafasi ya kutuma maswali yako ambayo nitaweza kuyajibu wiki ijayo naomba nianze na swali la kwanza swali la kwanza nimelipa kichwa cha habari kinachosema ndoa cha kavu ziko hivi Swali liko hivi. Dr. Mwaipopo naitwa Stella, niko ndani ya ndoa miaka mitatu. Mme wangu hataki nishike simu yake. Nimemtii lakini ya kwangu anaichezea anavyotaka yeye. Ndani huwa hatuongei. Tofauti na anapotaka kunipandia ili amalize haja yake. Imefikia hatua nimekaa kimya sina jinsi ya kufanya Dokta nifanyeje maana yake sitaki kuachika Haya yote yametokea ndani ya miaka hii na nimeanza kuichoka ndoa yangu lakini nifanyeje ni ndoa hii Ndugu msikizaji uh, swali hili linagusa maeneo mengi kwa wale ambao wanaonesikiliza hapa Red Dwarf Africa na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube na hali kama hii inaonyesha jinsi gani ni hali hatari sana kuingia kwenye ndoa bila kumwangalia mwanaume uliye naye vizuri. Mwanaume anapoanza kumtamani mwanamke na kumpenda mwanamke, anaonyesha upole mkubwa sana, anaonyesha ukarimu mkubwa sana, inakuwa ni rahisi sana kwa mwanamke kudanganyika. Na kumbuka dada moja nilikuwa naongea naye tokea Dar es Salaam anasema daktari hata kama sijui mapenzi ya kitandani ndio awe anachepuka na wanawake wanne kwa mpigo sasa kuna chepuka na mwanamke mmoja tu sasa dalili ya mtu ambaye anachepuka moja kubwa ni hiyo ya hataki ushike simu yake na unapoona mwanaume hataki ushike simu yake bali anakagua sana ya kwako maana yake ana mchepuko ambao anataka auoe sasa anatafuta kisingizio kwako ili akuache sasa hii inaonyesha jinsi gani huyu mtu ayeni ndoa ya nani imechakani ya kutupa lakini hajui aitupie aitupeje na aitupie wapi kwa hiyo anatafuta kisingizio kwako akute wewe umemsaliti ili akuache apate ushahidi yeye hataki upate ushahidi kwamba yeye anachepuka Ye ila yeye anatafuta anatafuta ushahidi kwako aikute wewe message ya, ya, ya mchepuko ili akuache amoe yule wa mchepuko. Sasa kwenye message yako uh, dadangu Stella inasema imefikia hatua nimekaa kimya yani huulizi tena maswali ya sipopiga simu umekaa kimya lakini ndani ya nafsi yako huna raha. Huna amani, huna uchangamfu na huyu mwanaume na kwa salimia kubwa kina dada ambao wameolewa hawana kazi wanamtegemea mwanaume kiuchumi unajikuta kilio kama hiki kinawagusa wanawake wengi ambao kwenye mazingira hayo. Sasa kama kliniki ya afya ya mapenzi katika mazingira kama hayo ufanyeje uweze kuleta mabadiliko? Ah, jana nilikuwa nimetembelea mahali fulani kijana mmoja ambaye simfahamu amekuwa ananisikiliza hapa Radio Africa muda mrefu sana akampoteza namba yangu akawa akaja akanikuta kwenye YouTube ananishukuru sana anasema umenitoa ni kijana wa kiume anasema umenitoa mahali fulani umepeka mahali fulani ni mambo ya mapenzi yalikuwa yanisumbua sasa hivi nimekuwa sawa kwa maana mengine nataka kukuambia nini hivi ndoa chakavu ni zile ambazo hazina uchanga mfu kama vile kitu kipya kinang'aa kitu ambacho kimechakaa hakingai kama ni nguo imepauka hiyo ni nguo chakavu kwa hiyo ukiona uhusiano wako hauna uchangamfu hauna raha ambayo mlianza nayo tambua kwamba uhusiano uliomo hiyo ni ndoa au ni uchumba imechakaa sasa la kufanya ni nini nisikilize la kwanza jiangalie wewe mwenyewe ambao ni sikiliza msikizaji sawa najua wengi mna magumu hata mimi nimekutana nayo magumu kama sio kama sio kutana na magumu magumu nimekutana nayo sawa magumu nimekutana nayo na nanikipa nikusaidia na wewe uepukane na hayo magumu sawa kwa ni jambo la msingi kwako uweze kuangalia jinsi gani unaweza ukajikwamua katika magumu hayo yaliyomo katika ndoa yako sawa ambao ni sikiliza sawa ni usiku saa 5 za usiku lakini napenda nikwambie hivi 
anza kujiangalia wewe mwenyewe ndio maana bwana Yesu akasemaje utamwambiaje mtu mwingine ondoa kibanzi kwenye jicho lako wakati wewe mwenyewe kwenye jicho lako kuna 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 kuna, kuna, kuna boriti kubwa tu unamwambia mzee ondoa kibanzi wakati wewe kwako kuna boriti kwa maana mwenyewe kwamba anza kujiangalia wewe mwenyewe kwenye kwa story nyingine ya kweli imekuja juzi dada moja mzuri kweli mzuri kweli sawa amekuja usini kwangu sawa mzuri kweli amekuja usini kwangu ana true story kweli amemsaidia huyu mwanaume mpaka akapata kazi sawa udada ni mfanya biashara sawa miaka 31 dada ni mzuri kweli anao kutamanika na kumwangalia sawa shida iliyopo ni kwamba mwanaume ni mtimkaji kupita kiasi sana sasa nimekaa nimeongea naye karibu saa nzima nikaona kaso yake kubwa ni mwongeaji mkubwa sana yani anaongea hana break sawa <laughs> sasa yeye hajui kwa pengine tatizo ndio kwa yani hapo nimeona haraka haraka sawa ni mwongeaji hana break hajui asimame wapi hata ongea hili anabadilika hili anabadilika hili anabadilika hili yeye hajui kusikiliza ila anajua kuongea sasa unaweza kuwa ni udhaifu wako lakini ujui wewe ni mwanaume au ni mwanamke naomba unisikilize ndio la kwanza la pili yule dada hajui kuvaa sawa so, yani alivyovaa sawa so, alivyovaa unaona kabisa kwa mfano na uzuri wake wote lakini uvaaji wake hamtamanishi mumewe see sasa yani nikajika nikamwona kama mbona kwamba ana nini nikasema mama naomba kachukue kitabu na kitabu kinaitwa jinsi ya kushinda usaliti sawa so, nikamwambia anakupa kitabu hiki na kuzima nikajua huyu hawezi kutoa tayari alitaki kumwambia ni juzi la kitabu na kizo shilingi 7 anakwambia hata yeye huyo nikamwambia haiwezi kutoa Sawa amekuja na hela ushauri shilingi 10000 nilimwambia amekuja nayo sawa lakini amekamwambia hii kitabu nakupa lakini unirudishie Sasa akasema anakurudishia kipa mosi nikamwambia hivi ukija uvae suruali <laughs> Na nikamwambia yani kumpima niangalie hivi kweli ana, anajiangalia kweli kwenye uvaaji wake ukoje Nikamwambia ukija imamosi uh, ukija kunirudishia kitabu ni uje umevaa suruali Akasema mimi wasi vae suruali Nikamuuliza kwa nini akasema basi tu Okay Sawa. Lakini kapa kama hafusuruali pia havai na hata magauni anayovaa anavaa shagalabaga na kama vile ni mdoli umevalishwa nguo nikaona kwamba hili na lenyewe ni kosa lakini hajui kwamba ni kosa. <laughs> unaweza kuona kwa hiyo unaweza kuona unalaumu vitu lakini humtengenezea mazingira mwenzio akutamani awe anakukumbuka awe ana hamu na wewe. <laughs> Ananitumia tu message alizokuta uh, kwenye simu ya mume wake anambia uh, yani yani vitu kama hivyo yani sisemi kwamba kuongea kwa sana ni kubaya sana lakini lazima aanze kujiangalia wewe mwenyewe usafi nyumbani unavyofanya sawa Ma, kuna maeneo mbaya mbaya ile hali ya kutaka kumcontrol mtu Vihasira hasira unavyoonyesha hapa na pale wivu unaoonyesha hapa na pale uchoyo wa aina hapa na pale kwa hiyo aanze kujiangalia wewe mwenyewe kwanza Sawa. So, so, kwa hiyo cha msingi ni kwamba unaweza kuziangalia kwanza hapo ndipo unakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kumwangalia mwenzio na ukatafuta njia ya kumsaidia. Sasa so, ndio pande wa pili. Sasa so, umejiangalia wewe mwenyewe. Sawa. So, uh, pande wa pili je, huyu mtu nikimwambia hivi atakubali? Kwa utafuta njia za kuongea naye polepole na usiwe na haraka abadilike. Kwa hiyo anza polepole na endelea kusikiliza Radio Traffic Osi kwa mahaba. Sawa? Kwa sababu utajifunza vitu vingi na maswali mengine yanayokuja hapo yatakusaidia kuelewa jinsi gani ya kuweza kumsaidia mzio aone haja ya kufanya yale ambayo wewe unayataka badala ya kuendelea ya kufanya yale ambayo yanakuumiza. Wanawake wengi kwa mfano ni wazito sana kutoa zawadi. Wao wanapenda zawadi lakini wao kutoa zawadi kwa mwanaume ni shida kumsifia mwanaume ni shida kusema asante ya mara kwa mara ni shida hasa inafikia mwanaume haoni hao thamani yake hata asante hamna shukrani hamna vitu kama hivyo sizungumze kwa kesi yako dangu ambayo huna shukrani nazungumza kwa faida ya wasikizaji wote wa Radio Africa na wengine ambao wanasikiliza kwenye YouTube kwa hiyo angalia maeneo mbalimbali ambayo yataweza kusaidia kuondoa uchakavu wa ndoa yako niingie kwenye swali lingine msikizaji okay swali lingine <laughs> Ningoja kwanza niliweke pembeni mwanake naona sisi itakuja masaya ya mwisho ambapo watoto hawajalala. So, ngoja niliweke pembeni. <laughs> swali lingine ambalo ambalo nipenda kuniweke hapa. Eh, swali hili linasema 